saya barangkali ceramah dalam pentas politik bersama dengan Ya Muhammad Tan Sri Anwar Musa ini kali pertama dalam Dewan Acak Kali dah pihak Pakatan Harapan mempersoalkan pasal apa orang PAH ni boleh baik dengan UMNO dulu macam-macam dia kata dulu kan berlawan dengan UMNO lah ni apa boleh buat ta'awun dengan UMNO ni? kita jawab Dulu mereka kata macam-macam pada Dr. Mahathir Kenapa mereka boleh pakat dan terima kepimpinan Dr. Mahathir Biar dia jawab dulu Sebab hak dia kata kepada Dr. Mahathir Lebih teruk daripada apa yang kita kata kepada pimpinan UMNO Ketua Peropok, Ketua Penyamu Maha Fir'aun Tiba-tiba dia boleh jadi tukar masuk kepada Ketua Penyamu Puk-puk Pakatan Harapan selalu sebut Tak ingat kau pesan dari Tok Guru Nik Aziz Sehingga ahli parlimen DAP Kau ada tiga lain dalam parlimen Dia seorang Dia sebut bahawa Tok Guru Nik Aziz Pernah pesan Jangan pakat dengan UMNO Jangan baik dengan UMNO saya dah beritahu kepada ahli-ahli Parlimen PAS supaya jawab Tok Guru ni Aziz pesan jangan pakat dengan UMNO ketika UMNO jadi kajak eh? Kerana ada yang benda yang UMNO buat kita tak setuju Kita sebut tegak-tegak Tok Guru ni Aziz tidak pernah pesan supaya jangan baik dengan UMNO ketika UMNO jadi pembangkang Ada tak Tok Guru ni Aziz pesan? Tak ada jadi lah ni kita pakat Kita bertahun dengan UMNO Ketika UMNO jadi pembangkan Jadi tidak soal kita lawan pesanan Tok Guru Nik Aziz Kalau demo betul-betul nak pakat pesanan Tok Guru Nik Aziz Eh Tok Guru Nik Aziz tak lopak daripada PAH Yang mu lopak tak ada gapa-gapa tu apa? Ha tanya dia Tok Guru Nik Aziz mati dah lepas Mu tak ada mati lopak dah tu ambil PAH Cuba baca sejarah PAH PAH ni memang Bertahun Bertahaluf Dengan parti pembangkang Daripada dulu lagi Kita pernah Bertahaluf dengan parti negara Kita pakar dengan semangat Pak Blone Ingat tak? Kita pakar dengan PKR Waktu Tu Datuk Sri Anwar Ibrahim dipecah daripada AMNO. Dia cari PAH. Dia cari PAH mari di Kelantan. Dia acak kali ceramah sekali ngamo. Tiba-tiba bila dia keluar daripada penjara, ucapan pertama yang dia sebut ialah tugas dia dia akan tawan Kelantan dan Terengganu. Kenalah budi sikit Dulu Waktu dia kena pecah Orang pah lah duduk dukung dia Eh berasa sedap duduk atas dukung tu Nyo kecil ni atas dukung Orang lagu ni tua-tua kita tolong dia Kita dukung dia Tiba-tiba dia kecil atas dukung Jawab dia kita lemah dalam cah tua-tua orang lagu ni Setuju atau tidak? Anwar Ibrahim ni tua-tua Sekarang ni menyebabkan fitnah Dia sebab fitnah Pah ni makan duit 90 juta Pah ni Bayar kepada Sarawak Repok 1.4 juta 
Eh, menang sabah kau. Amnu wipiti kau pah suhu lawa amnu supaya amnu kalah. Cuba fikir. Bagaimana dia nak suruh orang percaya bahawa amnu wipiti kau pah supaya pah lawa amnu dalam pelihara raya supaya amnu kalah dan memang amnu dah kalah dalam pelihara raya. Kelata pun kalah, pikat busak pun kalah. Jadi bui piti kopah, suruh kalah dia. Tuan, tuan tuan boleh terima. Lagu mana kalau orang kata, Anwar ni wing ngupah korah ini supaya tumbuk dia dalam jaga. Saya ingat lebih mata. Boleh kodok, dia pergi royak begitu. Orang percaya kodok. Sehingga Mahathir sebut bahawa Anwar Ibrahim gocoh mata dia sendiri pun. Orang tak percaya. Pasal tak ada orang gocoh pala sendiri. Orang gila pun dia gocoh orang. Tiba-tiba dia nak suruh orang percaya. Amnu bui pitih kopah suruh mengalahkan Amnu. Oh dia kata dia akan dedah. Silakan dedah lah. Wahai Anwar Ibrahim dedah. Siapa yang ambil duit? Dedah. Susah apa SPRM pun dah siasat dah. Kerja sebab fitnah. Patut dia lah orang yang merasai apabila dia menyatakan dia di fitnah. Bagaimana keadaan orang yang di fitnah minta tolong orang bela. Tiba-tiba dia jom fitnah orang pula. Al-fitnah tu na'imatun la'anallahu man ayqazah. Fitnah itu ibarat binatang buas yang sedang tidur. Allah melanat orang yang cuba mengejutkan binatang buas tersebut. Binatang buah. Rima duk tidur gigi. Dia makan orang kau tu. Dia terkeng lah kau orang. Pesan rima. Dah lah menang dalam pilihan raya. Dengan cara tipu rakyat. Janji-janji pelesu. Tadi kita dengar dah. Satu persatu. Hak janji satu hari. Hak janji dalam masa sebulan. Hak janji dalam masa seratus hari. Macam-macam janji. Tak tunai. Hari ini menang. Besok harga minyak turun. Siapa dia bukan cek lagu tu tu tu? Turun harga minyak. Harga minyak turun ke? Ha turun harga getah. Ha turun harga kelapa sawit. Ha turun nilai ringgit Malaysia yang jatuh yang turun. Dia berjanji nak turun harga minyak. Tuan-tuan kita dekat dengan Malaysia. Seratus kuk sepuluh ria zaman dulu Sepuluh ria seratus kuk Lani sepuluh ria Boleh tujuh puluh lima kuk Maknanya dalam sepuluh ria Duit kita sudah susuk nilai Dua ria setengah Dua ria setengah Kalau sepuluh ria tak ada dua ria setengah Siapa yang minta setengah Golok tu orang bui duit seria Tak ada kau duit kuk dia tanya Ni sungguh ni orang golok ayat kamu. Hak minta sedekah. Bila kita halau duit seria dia kata tak ada duit ikut kan. Kita kata babanya ria tak laku, bukan tak laku, dia kata. Susuk nilai. Tok pakai pun reti, kalau orang PS tak reti malu tok pakai. Tipu ayat Tuan-tuan kemenangan di atas dasar penipuan ini Tidak boleh diterima oleh rakyat Dan Islam tak boleh terima Benar atas dasar penipuan Menipu Orang muda sanggup sokong Kerana dia nak hapus kira hutan PTPTA Dia tak hapus kira pun Dia nak menghapuskan tol Tak hapus pun Cuma bila berlaku pilihan raya kecil Di semenyi Dia umur lah beberapa tol Bukan apa pun Pukul sebelah hingga pukul lima pagi Free Inilah kerajaan Pakatan Harapan Tipu rakyat Nabi sebut dalam hadis 
ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة من من بميبن يندب يأمنه من جد بميبن تيبا تيبا يا ماتي دالام كعادة عند يا مني برعيات الله أك حرام كان دقيقة داري بعد ما شو شرقة إني هذا صحيح نبي سب آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنا خونا تاند أغا منافق إني هذا تيجو بلا كتش بلاو وإذا وعد أخلف بلا بجانج ممكن يجانج وإذا تمنا خونا بلا دبر أمانة مخيانة أمانة إني أغا أغا تو أسبو Aja budak-budak patung Siakak sinahum gelamu ikan duri Bercakap bohong Lama-lama mencuri Tapi lo ni apa yang berlaku sebaliknya Siakak sinahum gelamu ikan duri Bercakap bohong Lama-lama jadi menteri Boleh jadi menteri Kerana pandai berbohong Berbohong kepada rakyat 